И к другим темам. В селе Карпысак Тагучинского района вновь неспокойно. Новости ОТС рассказывали о конфликте между предпринимателями и местными жителями. Противостояние продолжается. Аргументы сторон выслушала Варвара Левченко. Вся вот эта грязь, она течет в речку Карпысак и впадает туда к нам в озеро, где купаются дети, там люди купаются. Пригнал экскаватор, заплатил 10 тысяч этому парню, и вот он выкопал. Вот всего, навсего, значит, всему вот этому, всем этим разборкам, всему этому неприятностям, вот, вот эта работа. Из-за этой свалки в лекарственном, уверяет Николай Семенов, и начались разногласия с Мирновско-сельской администрацией. Он много раз обращался к власти с просьбой ликвидировать полигон для отходов. Но глава сельсовета Ольга Пырескина с бизнесменом не согласна. Объясняет, пробы воды с этого места показали все в норме. А ручей а этот течет. Три километра, через полтора километра вода очищается. Все. А анализ будут сейчас брать вот в этом пруду, где возвышенность угу. в дороге, угу. потому что она впадает сюда. Все. Да. Местный водопад – одна из причин конфликта семьи Семеновых с местными жителями. Николай Иванович рассказывает, когда взял в аренду водопад и начал создавать здесь зону отдыха, вывез несколько машин мусора, в обустройство вложил 22 миллиона. Продал коттедж, взял кредит, поднял дамбу, построил беседки. В жаркие выходные сюда из города приезжает отдыхать до тысячи человек. Но из-за дамбы, возмущаются местные, вокруг теперь болото, а по весне – наводнение. Когда наша съемочная группа приезжала в Карпысак в первый раз, жители жаловались. Топит дома, огороды, заливает погреба. Вот болото сделали, а вот здесь был ну, нормальный берег. А тут вот склон вот этот весь уехал уже. Вот мой дом стоит, вот он, он потрещал весь. Но сейчас жители идут наступления на Семеновых из-за дороги к кладбищу. Бизнесмены заключили с Тагучинской администрацией договор на аренду участка около местного погоста. Огородили территорию. И по старой дороге к могилам теперь не добраться. Ольга Семенова говорит, здесь должно появиться небольшое фермерское хозяйство. Люди ездят только по этой дороге, ходят только по этой дороге. Вы на нее и засыпали все. Вы не сюда, ни вправо, ни влево а этой дороги, а сюда. именно на эту дорогу. Это мне было. С какой тут, целью? Тут дорог. Да дорога вот. была вы, отличная. Вы, 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 а почему нет. не катались дорогу? Минутку. Здесь не катались, дорога потому что началось и засыпали. Пойдемте, начали пойдемте дальше. К нашему второму приезду Николай Семенов выполнил свое обещание и отсыпал новую дорогу. Она рядом со старой. Но местных жителей этот вариант не устраивает. Говорят, рядом трансформатор не по нормативам. Уверяют, зимой в этом месте ее заметает. Ну, я беру на себя обязательство, потому что Ровная, у меня люди живут чистая, в гостинице. Она будет я буду ее все, ежедневно, как только будет снег, она будет почищена. Не надо будет вызывать Пашу, не надо будет вызывать ротор, как... Как кто-то умрет, значит, прокапывает там, Паша часа четыре роется. Вообще кладбище дорога Паша должна постоянно поддерживать. А вообще вот клад... это кладбище... А она, она не поддерживалась никогда. Она, она, она чистилась только... всегда в зимнее время. Диалога у местных жителей с бизнесменом не получилось. Хотя против Семеновых выступают не все. Ну, вспомни, Марина, организовали елку, иг игрушки, на Рождество подарки для всех детей, день пожилого человека. Хотя бы кто-нибудь дал копейку, он все это организовал за свой счет. Потом э, он, каждому, деревне, каждому он празднику обещал, буквально. Местные бесплатно будут, все пообещал, золотые горы обещал. Ну, ну, а там, когда вот стало на стадии, ну, там какой... не надо его, ни зона отдыха, Ой, ничего не надо, ни подарки его мне не надо. Сейчас каждая сторона пишет жалобу в прокуратуру, вызывает экологов и ждет решения экспертов. Мирно договориться, уверены местные жители, уже не получится. Варвара Левченко, Константин Менин, Александр Кабукин. Новости УТС.